প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বশ্রী জীবিজ্ঞানের নতুন আরেকটি ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত ক্লাস থেকে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যায় সম্পর্কে জানছিলাম পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ছিল খাদ্য পুষ্টি ও পরিপাক আজকে তারই ধারাবাহিক কথায় আমরা জানব খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপাদান সম্পর্কে খাদ্য উপাদান কি আগে সেটা জানব খাদ্য হচ্ছে যে সকল রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত তাদেরকে বলা হয় খাদ্য হচ্ছে যে সকল রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত তাদেরকে বলা হয় খাদ্য উপাদান অর্থাৎ যে সকল রাসায়নিক বস্তু মিলে তৈরি হয়েছে খাদ্য তাদেরকে খাদ্য উপাদান বলা হয় খাদ্যের ভিতরে খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে পুষ্টি থাকে তাই খাদ্য উপাদানকে পুষ্টি উপাদানও বলা হয় উপাদান অনুযায়ী খাদ্য বস্তুকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা আমিষ শর্করা স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্য এটা হচ্ছে প্রধান তিনটি ভাগ একেবারে প্রধান তিনটি ভাগ এছাড়াও আরও তিন ধরনের উপাদান উপাদান রয়েছে যা দেহের জন্য প্রয়োজন আর তিনটি উপাদানের মধ্যে রয়েছে খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন খনিজ লবণ এবং পানি উপরের খাদ্য উপাদানগুলোর বাইরে অর্থাৎ এই তিনটি তিনটি এই ছয়টি উপাদানগুলোর ছাড়াও আরও একটি উপাদান রয়েছে যেটি কোনো পুষ্টি না জোগালেও একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান অর্থাৎ খাদ্যে এটার সম্পৃক্ততা বা খাদ্যে এটার উপস্থিতিতে আমাদের দেহ ভালো থাকে মানব দেহ ভালো থাকে আমাদের শরীর বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্ত থাকে ভালো থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে খাদ্য আঁশ বা রাফেজ এদেরকে বলা হয় খাদ্য আঁশ বা রাফেজ এখন প্রশ্ন হচ্ছে খাদ্য কি কারণ খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে খাদ্য তৈরি যে উপাদান তাই হচ্ছে খাদ্য উপাদান তাহলে খাদ্যটা কি যে সকল জৈব উপাদান জীবের দেহ গঠন ক্ষয় পূরণ এবং শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে খাদ্যে বলা হয় অর্থাৎ আমরা খাবার তাকেই বলবো যদি সে খাবারটা আমাদের শরীরের গঠনের কাজে লাগে আমাদের ক্ষয় পূরণ করে শরীরের এবং শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেগুলোকে আমরা বলবো খাদ্য পুষ্টি কি খাদ্য উপাদান যে প্রক্রিয়ায় শরীরের তাপ ও শক্তি যোগায় দেহের গঠন বৃদ্ধি এবং ক্ষয় পূরণ করে এবং শরীরকে সবল ও রোগমুক্ত রেখে কর্মক্ষম জীবনযাপনের সহায়তা করে তাই হলো পুষ্টি এখন আসছি আমরা প্রথম তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান অর্থাৎ আমি শর্করা এবং স্নেহ জাতীয় দ্রব্যের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা নিয়ে কিছু তথ্য নিয়ে প্রথমে আসছে আমিষ বা প্রোটিন আমিষের ইংরেজি হচ্ছে প্রোটিন দুটোই জানতে হবে পরীক্ষার সময় বলা যায় না ইংরেজিতে প্রোটিন কথাটা লেখা থাকতে পারে ইংলিশ অক্ষরে বাংলায় ভেঙে প্রোটিন লেখা থাকতে পারে সো তোমাদের দোনোটাই জানতে হবে নামগুলো জানতে হবে আমিষ বা প্রোটিন সংজ্ঞা কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত যে সকল খাদ্য উপাদান জীবদেহের বৃদ্ধি সাধন এবং ক্ষয় পূরণ করে তাদেরকে আমিষ বলে আমিষের ষোলো ভাগে নাইট্রোজেন এবং সামান্য পরিমাণ সালফার ফসফরাস আয়রন ইত্যাদি থাকে এর গুরুত্ব পুষ্টিবিজ্ঞানে অনেক ষোলো ভাগ নাইট্রোজেন এবং কিছু পরিমাণ সালফার ফসফরাস এবং আয়রন থাকার কারণে এর গুরুত্ব বেশি পুষ্টিবিজ্ঞানে উৎস আমিষ যে খাবারগুলোতে আছে সেগুলোর উৎস কি অর্থাৎ কোন কোন খাবার খেলে তুমি আমিষ জাতীয় খাদ মানে খাদ্য উপাদানের চাহিদা পূরণ করতে পারবে মাছ মাংস ডিম দুধ ডাল শিমের বিচি শুটকি মাছ চিনা বাদাম ইত্যাদি এখন হয়তো তুমি বলতে পারো আমি যখন মাছ খাবো বা আমি যখন মাংস খাবো তখন কি কেবল আমিষই খাবো না এই সকল খাবারে আমিষও আছে শর্করাও আছে আবার কিছু পরিমাণ চর্বিও আছে তবে খুব কম পরিমাণ কিছু কিছু আমিষে আছে যেগুলোতে আমিষই আছে হয়তো চর্বি নেই সেটা আলাদা কথা এগুলো তো সব আছে তবে আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপাদান বেশি অর্থাৎ প্রতি একশো গ্রাম খাদ্যের মধ্যে আমিষের পরিমাণই থাকে ষাট থেকে সত্তর ভাগ তো যদি কোনো খাবারে কোনো একটা নির্দিষ্ট উপাদান আমিষ হোক শর্করা হোক স্নেহ হোক যদি কোনো নির্দিষ্ট উপাদান পরিমাণে বেশি থাকে তাহলে ওই খাবারকে ওই নির্দিষ্ট বেশি থাকা উপাদানটির উৎস বলা হয় আর যেহেতু মাছ মাংস ডিম দুধ ডাল শিমের বেশি শুটকি মাছ চিনা বাদাম ইত্যাদি এই ধরনের খাবারগুলোতে আমিষের পরিমাণই বেশি শর্করা বা স্নেহ পদার্থের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম তাই একে এগুলোকে বলা হবে আমিষ জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ আমরা যদি কেউ শুধু মাছ ভাজা বা মাংস ভাজা বা গ্রিল করা খেয়ে থাকি তার মানে এই না যে শুধু আমিষ খাচ্ছি আমিষের সাথে কিছু পরিমাণ শর্করা আমাদের শরীরে যাচ্ছে যেগুলো আমিষের সাথে রয়েছে কিন্তু শর্করার মূল উৎস ভাত রুটি সেগুলো হয়তো খাচ্ছে না এরপর আসছে প্রকারভেদ উৎস অনুযায়ী আমিষ কিন্তু দুই ধরনের যথা প্রাণীজ আমিষ উদ্ভিজ আমিষ যে সকল আমিষ প্রাণী দেহ থেকে পাওয়া যায় অর্থাৎ যে সকল আমিষের উৎস হচ্ছে প্রাণী দেহ 
তাদেরকে বলা হয় প্রাণী জামিস যেমন মাছ মাংস ডিম দুধ কলিজা ছানা পনির এই ছানাও দুধ থেকে হয় দুধ আমরা পাই হচ্ছে গরু থেকে পনিরও আমরা দাঁড়ি যে দুধ থেকে হয় সেটাও আমরা পেয়ে থাকি গরু থেকে অর্থাৎ সে প্রাণী হচ্ছে সবগুলো উৎস উদ্ভিদ আমিষ হচ্ছে যে সকল আমিষ উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে উদ্ভিজ আমিষ বলা হয় যেমন ডাল সিমের বিচি চিনা বাদাম ইত্যাদি অর্থাৎ এগুলো আমরা শুধুমাত্র গাছ থেকে পাই এবার আসছি আমরা যে আমিষ জাতীয় খাবার আমাদের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ কেন আমিষ জাতীয় খাবার দেহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে বিধায় এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কাজ দেহের বৃদ্ধি সাধন এবং ক্ষয় পূরণ করা অর্থাৎ আমাদের দেহের বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হচ্ছে আমি শুধু তাই না আমাদের পেশিও গঠন করে আমি মাংস পেশি গঠন করা কোষ গঠন তাপ শক্তি উৎপাদন এই কোষটাই হচ্ছে মূলত মাংস পেশি কোষ গঠন করে এবং শরীরে তাপ শক্তি উৎপাদন করে জীবদের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের চাহিদা পূরণ করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক হরমোন ইত্যাদি সৃষ্টি করে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে এই জন্য আমরা বলবো যে আমিষ জাতীয় খাবার আমাদের শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবারও বলছি আমিষ আমাদের কোষ গঠন বাণী হচ্ছে কোষ থেকে তো ধীরে ধীরে অনেকগুলো কোষ মিলে পেশি তৈরি হবে তো কোষ গঠন হচ্ছে আমাদের শরীরের পেশি গঠন অর্থাৎ আমাদের শরীর যদি সুঠাম করতে চাই সুন্দর করতে চাই শরীরকে সুঠাম শরীরের জন্য আমাদের আমিষ খাবার আমিষ জাতীয় খাবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আসছে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট অবশ্যই ইংলিশটা সব শিখতে হবে আবারও বলছি কার্বোহাইড্রেট জানতে হবে সংজ্ঞা কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে গঠিত যে সকল খাদ্য উপাদান দেহে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে এবং শরীরের কাজ করার শক্তি যোগায় তাদেরকে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট বলে এটা শুধু শক্তি উৎপাদন করে না আমাদের শরীরের কাজ করার শক্তি যোগায় অর্থাৎ আমরা দুই দিন যে কাজগুলো করি তার শক্তি যোগায় এখন হয়তো বলতে পারো যদি আমরা একটা না কেউ প্রতিদিন আমিষ জাতীয় খাবার খাই তাহলে তো আমরা শরীর শক্তি পাবো না পাবো কারণ ওর মধ্যেও কিছুটা শর্করা রয়েছে তার জন্য হয়তো পেয়ে যাব মূল কাণ্ড পাতা ফুল ফল এবং বীজে শর্করা বিভিন্ন রূপে জমা থাকে এই সব জায়গাতে শর্করা জমা উৎস আমরা শর্করা জাতীয় খাবারের উৎস হিসেবে ধরতে পারি ফলের রস গম আলু চাল চিনি আটা ইত্যাদি প্রকারভেদ গঠন পদ্ধতি অনুসারে শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এক শর্করা দ্বি শর্করা বহু শর্করা একটি মনোমার বিশিষ্ট শর্করাকে এক শর্করা বলে যেমন মধু ফলের রস এতে শর্করা গ্লুকোজ রূপে অবস্থান করে অর্থাৎ গ্লুকোজ সরাসরি এগুলো খেলে আমরা শরীর শক্তি পাই আমরা যে খাবারটাই খাই না কেন শর্করা জাতীয় সে খাবারটা ভেঙে আগে গ্লুকোজে পরিণত হয় আর এই ফলের রস আর মধু সরাসরি গ্লুকোজ রূপেই থাকে তাই এদেরকে ভাঙার প্রয়োজন হয় না এক শর্করা এবং সহজেই আমরা খাওয়া মাত্র এর থেকে আমরা শক্তি পেয়ে যাই দ্বি শর্করা দুইটি মনোমার বিশিষ্ট শর্করাকে দ্বি শর্করা বলে যেমন চিনি দুধ এতে শর্করা সুক্রোজ অর্থাৎ চিনিটা থাকে শর্করার মধ্যে সুক্রোজ রূপে আর দুধটা থাকে লেকটোজ রূপে অবস্থান করে অর্থাৎ চিনি শর্করা আমাদের শরীরে চাহিদা পূরণ করে তবে সেই শর্করাটা থাকে সুক্রোজ রূপে এই সুক্রোজটা ভেঙে পরবর্তীতে গ্লুকোজ পরিণত হয় এবং আমরা শরীরে শক্তি পাই ভেঙে তেমনি ল্যাকটোজ রূপে থাকে দুধ সেই ক্ষেত্রে দুধ খেলে আমাদের শরীরে আগে ল্যাকটোজ জমা হবে সেই ল্যাকটোজটা ভেঙে পরবর্তীতে গ্লুকোজ তৈরি হবে এবং সে থেকে আমরা শক্তি পাবো বহু শর্করা মহু মনোমার বিশিষ্ট শর্করাকে বহু শর্করা বলে যেমন চাল আচা আলু সবুজ শাক সবজি এতে শর্করা ও শ্বেত সার এতে শর্করাটা থাকে মূলত শ্বেত সার এবং গ্লাইকোজেন রূপে এই সবগুলো কোনোটা থাকে শ্বেত সার রূপে কোনোটা থাকে গ্লাইকোজেন রূপে আমাদের শরীরে অর্থাৎ এই শ্বেত সারটাও ভেঙে তৈরি করবে গ্লুকোজ পরবর্তীতে আমরা শক্তি পাবো আর গ্লাইকোজেনও ভেঙে তৈরি হবে গ্লুকোজ পরবর্তীতে আমরা শক্তি পাবো এটা আমাদের পরিপাক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হবে এরপর আসছি শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট আমাদের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ কেন প্রথম প্রয়োজন দেহে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন কাজ করার যে শক্তি সেই শক্তির একমাত্র উৎস হচ্ছে শর্করা দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে অর্থাৎ আমাদের কাজ করার যে একটা স্পৃহা কাজ করার যে একটা ক্ষমতা অ্যাবিলিটি সেই অ্যাবিলিটিটা বৃদ্ধি করে সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে আর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখে হচ্ছে শর্করা তাই শর্করা আমাদের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আসছি আমরা তৃতীয় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে খাদ্য উপাদানটা নিয়ে আলোচনা করবো তা হচ্ছে স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্য কার সংখ্যা হিসেবে বলবো কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি যে সকল খাদ্য উপাদান দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে মূলত স্নেহ চর্বি আমাদের শরীরের তাপ অর্থাৎ শরীর কতটুকু গরম থাকবে নির্দিষ্ট পরিমাণ টেম্পারেচার ক্রিয়েট করে আমাদের ভেতরকার অর্গানগুলো যেন বা অঙ্গগুলো সঠিকভাবে যেন পরিচালিত হয় সেই জন্যে তো কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন দিয়ে তৈরি
অর্থাৎ অনেক সময় নেয় হজম হতে ফলে ক্ষুদাটা আমাদের পায় না অর্থাৎ ক্ষুদা কম লাগে এটা খেলে দেহের ত্বকের নিচেও এই চর্বিটা জমা থাকে উৎস হিসেবে আমরা ধরবো তেল ঘি মাখন ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে উৎস এছাড়াও দেখা যাচ্ছে জকৃত জকৃত বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে কলিজা গরুর কলিজা খাসির কলিজা সেটার মধ্যে মস্তিষ্ক মগজ যেটা আমরা গরু বা খাসির মগজ খাই সেই মগজ মাংস পেশির ফাঁকে ফাঁকে অর্থাৎ গরুর মাংসের মধ্যে দেখবে মাঝখানে মাঝখানে কিছু চর্বি থাকে মাংসের সাথে লাগানো এই পেশিতেও চর্বি থাকে অর্থাৎ এগুলোও একটা উৎস তবে মূল উৎস তিল তেল ঘি এবং মাখন প্রকারভেদ উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ মূলত দুই ধরনের হয় উদ্ভিদ স্নেহ পদার্থ প্রাণী স্নেহ পদার্থ উদ্ভিদ স্নেহ পদার্থ কি যে সকল স্নেহ দ্রব্যের উৎসই হচ্ছে উদ্ভিদ অর্থাৎ এই এ সকল স্নেহ দ্রব্য আমরা উদ্ভিদ থেকে সরাসরি পেয়ে থাকি তাই এদেরকে বলা হচ্ছে উদ্ভিদ স্নেহ পদার্থ যেমন সয়াবিন সরিষা তিল বাদাম সূর্যমুখী এবং ভুট্টার তেল এগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি ভোজ্য তেল হিসেবে খাই অর্থাৎ রান্না করার সময় এই তেলগুলো রান্নার কাজে আমরা ব্যবহার করি এছাড়া রয়েছে প্রাণীজ স্নেহ পদার্থ যে সকল স্নেহ দ্রব্যের উৎস প্রাণী তাদেরকে প্রাণী স্নেহ দ্রব্য স্নেহ দ্রব্য বলা হয় বা স্নেহ পদার্থ বলে অর্থাৎ এই সকল স্নেহ দ্রব্য আমরা প্রাণী ছাড়া অন্য কোন কিছু থেকে পাই না উদ্ভিদ থেকে পাই না যেমন চর্বি ঘি ডালডা মাখন ইত্যাদি এছাড়া ডিমের কুসুমও স্নেহ পদার্থ রয়েছে স্নেহ জাতীয় পদার্থের কাজ কি আমাদের শরীরে দেহের তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করা দুটি তৈরি করে প্রাণী দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে চর্বি মেদরূপে ভবিষ্যতের বা উপবাসের জন্য খাদ্যের উৎস হিসেবে সঞ্চিত থাকে অর্থাৎ এখন এই মুহূর্তে চর্বিটা আমাদের শরীরে সঞ্চিত হয় যখন আমরা না খেয়ে থাকি বা রোজা থাকি কিংবা ধরো কোনো কারণে খেতে দেরি হয়ে যায় তখন আমাদের শরীরকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেই চর্বিটা তখন ভেঙে ভেঙে আমাদেরকে খাদ্যের উৎস হিসেবে শর্করা আমিষ ইত্যাদি প্রদান করে এরপর আসছে সে দেহের ত্বককে মসৃণ রাখে অর্থাৎ আমাদের শরীরে যে ত্বকটা ত্বকের যে উপর আবরণটা এই আবরণটাকে মসৃণ এবং সুন্দর রাখতে কাজ করে স্নেহ পদার্থ চর্বি এ ডি ই কে অর্থাৎ এই চার ধরনের ভিটামিনকে দ্রবীভূত রাখে এবং এদেরকে শোষণে সাহায্য করে এটার জন্য আমাদের শরীরে শোষিত হতে পারে সেই ব্যাপারে সাহায্য করে এছাড়া কোলেস্ট্রল নামক ফ্যাট থেকে ভিটামিন ডি ইস্ট্রোজেন টেস্টোস্ট্রোন নামক হরমোন উৎপাদন করে অর্থাৎ কোলেস্ট্রল যে ফ্যাটটা রয়েছে সেটা আমাদের শরীরে কাজে লাগে যদিও এটা বেশি পরিমাণ থাকলে আমাদের জন্য বিপজ্জনক বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে নির্দিষ্ট বয়সে কিন্তু যখন গ্রোথ পিরিয়ড অর্থাৎ আমাদের শরীর যখন বা মানে দেহ যখন বা বাচ্চাদের শরীর যখন থাকে আঠারো উনিশ বছর পর্যন্ত যে গ্রোথিং পিরিয়ডটা থাকে সেই গ্রোথ গ্রোথের সময় এই ফ্যাটটা আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি ইস্ট্রোজেন এবং টেস্টোস্ট্রোন হরমোন উৎপাদন করে তো আজকে এই ছিল আমার তিনটি মূল খাদ্য উপাদান নিয়ে আলোচনা পরবর্তী ক্লাসে আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ